So welcome back. In the middle, what are the important aspects of chapter starting? I'm going to go again. Health care in cattle. Health care in cattle. All of us are in the political ne. Mrigangalode, samrakshanam, rogamillaatta, oru. Kutam Pashukale Valtia Kaga and other Valeris Ramagara Maitola Kairim the Niana Naladi the Rula Pajaranam Sametula vaccination Krutia Maitola feeding Ridigal in the Avalam Pichukaringal Uripadi the Vere Namalka Health free Aitola Uri stock in animals in Namaka Ndakia Dakan Patuno Animal health care and the Karatil Shraddikenda Vivida Kairingal, what are the detailed items in the Namaka Parnipoga? Korshavalia chapter Ivina, only could the bolding light on another. Totangialo Chapter Lake Ponan Manodi Ita, Arangalim, channel, subscribe Chi and Vitabutan Dagi, subscribe Chega, like, comment, subscribe and share. On the other hand, we will cover the topics of health, science of health, natural defense mechanism, immunity, different ways in which microorganisms enter animal body. Health and condition in the body. We have to say that we have to say that we have to say that we have to one Pradhana Petri sentence noku maximum physiological functioning. In the physiology in number Padana, and the Avangalana physiology where the anatomy in the variable the structure. Physiological in the variable functioning. But Kritya Maitola anatomical and physiological functioning Kritya Maitungil Namade and the Riga Avangal Kritya Maita function chayuna or health under condition para Andrika awaving Kutimai functioning Chaidale, number Bahimai Kanuna, Matu Bagangalam, healthy IT Nikagalu. Either Palatram condition based on the Tana, based on breed, age, sex. Either breed ana animal, Ethrayana than the Priam, other day, sex, male ano, female ano, Nebulano, Kauano, Allegal Heferano, Kafano, the eighth age group will burn up, Oro Priatilim, Allegal Oro Gatatilim, undai the Kenta physiological functions. We will be healthy in our cattle. This is our case. Maximal physiological function. In our case, we have a physiological function. We have a mental case. 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 We have a mental health We have a mental case. We have a mental case. We have a Diseases. Where the definition is health is defined as the state of anatomy and physiology which is regarded as normal for that species. Our species in the anatomical feature item, physiological feature item, normal anangil. Yadur Vetyaso Mila, the anatomical feature and physiological feature of normal anangil. Our animal in Namke healthy ananamkuparayam. In all, year conditional where the deviation a disease on the category of pedatam. Any deviation from health is called a disease. Adil oro cell in the Prashnangal polum disease on the category of Namukupatha in the very nope. Any deviation from health is called a disease. Rogam illata was theke, arogam in them. Rogam ulla was theke, disease in them. An arogam in them, number parayuno. Titer Namalka Padikan or Pradana Patricaria mana, signs of health. Sadarnaka deal, nulla deal or aroga and I or a pasu. Adinde Bahia might lacorch signs of carnicuno than aroga vadiana in the carnicuan iter. Ada the canon Namaka, no cam, a poor parishic chodikin or a bago and goodiana, signs of health another. In the canonoku, Padimuna points Namaka Padikan iter, Onamate, the animal will be active. Animal Sadarna Polatan and Allah Idil Titi at the game well and good game, but very active item and other than the dining proverbical alam, but a routine item, chain on Namka Kana, but him, but a chadula the Yodoko Idikan Namka Kana. 
ഈറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്ലി നസസ് യങ് വൺ വൺ പ്രോപ്പർലി നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം എടുക്കുകയും തീറ്റ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ണ് നല്ല തിളക്കമുള്ളതും വളരെ ആക്റ്റീവ് അലേർട്ട് ആൻഡ് ഇയർ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ റെസ്പോണ്ടിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പശുക്കളുടെ കേസിൽ കണ്ണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിളക്കത്തോട് കൂടിയും നല്ല അലേർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നത് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്കിൻ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലയബിൾ ആൻഡ് ഹെയർ കോട്ട് സ്മൂത്ത് തൊലി നല്ല മൃദുത്വമുള്ളതും നല്ല മിനുസമുള്ളതും ഹെയർ കോട്ട് എപ്പോഴും വളരെ ഒരു ഓയിലി ടെക്സ്ചറോട് കൂടിയതും ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും അസുഖമുള്ള പശുക്കളിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെയർ കോട്ട് നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരുപരുക്കൻ അഥവാ മേലുള്ള ഓയിൽ കണ്ടന്റ് പോയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൂസ് ഇലാസ്റ്റിക് സിൻ വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഷീൻ നല്ല ഇലാസ്റ്റികതയുള്ള നമ്മൾ വലിങ്ങനെ തൊലി വലിച്ചു വിടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വലിഞ്ഞു വരികയും തിരിച്ചു വിടുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ പോയി റിലാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നാച്ചുറൽ ഷീഡ് തിളക്കം നമ്മൾ വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പശുക്കളെ നല്ല തിളക്കം നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ലക്ഷണമാണ് മസിൽ ഈസ് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡിസ്ചാർജ് മസിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മോയിസ്റ്റ് അപ്പർ പോർഷനോ മോയിസ്റ്റ് റീജൻ മോയിസ്റ്റ് അപ്പർ പോർഷനോ അപ്പർ ലിപ്പ് മുഗ മേൽ ചുണ്ടിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിനെ കറുത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ധാരാളം ചെറിയ രോമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നനവുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മസിൽ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു നനവോട് കൂടിയതും എന്നാൽ അവിടെ മറ്റു സെക്രീഷൻസ് ഒന്നും അഥവാ എക്സ്ക്രീഷൻസ് അധികമായിട്ടില്ലാതെ ഒലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂക്കൊലിപ്പ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക നോർമൽ സെക്രീഷൻ ഓഫ് സലൈവ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ദഹനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സലൈവ നോർമൽ ആയിരിക്കും കൂടാതെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷനും നോർമൽ ആയിരിക്കും ആപ്പിറ്റേറ്റ് വിൽ ബി നോർമൽ ആൻഡ് റോമിനേഷൻ വിൽ ബി ദർ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ആപ്പിറ്റേറ്റ് വിഷപ്പ് വിഷപ്പ് സമയാസമയത്ത് ഭക്ഷണം എടുക്കുകയും നല്ല രീതിയിലുള്ള അയവെട്ടുക അയവെട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം എടുക്കുകയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പശു അയവെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അയവെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂമിനേഷൻ വായിൽ ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു വിഴുങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ റൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂമിനേഷൻ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതും ഹെൽത്ത് സൈനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് ബവൽ സ്മൂ ഫ്രീക്വൻലി ആൻഡ് ടങ് ഈ സോഫ്റ്റ് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ദഹനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാണകമായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദഹനം നടക്കാതിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഡങ് വളരെ ലൂസായി പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കട്ടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തതും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്ക്രീഷൻ ലൈക്ക് സ്വെറ്റ് യൂറിൻ ആർ നോർമൽ ആൻഡ് യൂറിൻ വിൽ ബി സ്ട്രോ കളേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പശുവിൻ്റെതായാലും നമ്മുടേതായാലും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ സ്വെറ്റിങ്ങും യൂറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ പശുവിൻ്റെ സ്ട്രോ കളേഡും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ കളറിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനും വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് ടിഞ്ചോട് കൂടിയുള്ള യൂറിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് റെസ്പിറേഷൻ വിൽ ബി ഈസി നോയ്സ്ലെസ് ആൻഡ് നോർമൽ റേറ്റ് പൾസ് വിൽ ബി നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ശ്വസന നിരക്ക് നോർമൽ ആയിരിക്കും ശബ്ദമില്ലാതെ രീതിയിലുള്ള ശ്വസനമായിരിക്കും എന്നാൽ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മളറിയാമല്ലോ അസുഖമുള്ള പശുക്കളാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും പോലും എന്തെങ്കിലും റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് വരും അല്ലേ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ശ്വസനവും നോർമൽ റേറ്റിലുള്ള ശ്വസന നിരക്കും കൂടാതെ പൾസും എപ്പോഴും നോർമൽ 
ഓരോ ജീവിയും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ ഓർഗാനിസംസ് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെ അഥവാ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പങ്കെ പോലുള്ള ഒരുപാട് തലത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളുടെ നടുക്കിലാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളൊന്നും തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആ രീതിയിലാണ് മോൾഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്ന് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവ കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക ബാരിയേഴ്സ് ദർ കോൾഡ് നാച്ചുറൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രതിരോധിച്ച് വേണം എപ്പോഴും രോഗാണുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് രോഗാണുക്കൾ കടക്കാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് പശുവിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് അലിമെൻ്ററി കനാലിനെ ആണ് അഥവാ ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൗത്ത് മുതൽ ഏനസ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഇതിൽ വായയിലൂടെ ജേംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും തന്നെ കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വായ സദാസമയം അടച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ലിപ്സ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇൻ കേസ് വായ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പശു എന്തു ചെയ്യുന്നത് വായ തുറക്കുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ വായ തുറക്കുന്നത് പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് നക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സമയത്തും അല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ പശുക്കൾ വായ തുറക്കാറില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല സദാസമയവും നമ്മുടെ വായ തുറന്നു പിടിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൂടെയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു പരിധിവരെ അസുഖങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പാത്തജൻസ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സലൈവയുണ്ട് വായ്ക്കകത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സദാസമയം വാഷ് ചെയ്യുന്നു ഓറൽ കാവിറ്റിയെ ഇതുവഴി വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പാത്തൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താൽ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു കൂടാതെ വായയ്ക്കകത്ത് ധാരാളം ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ട് അഥവാ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന സെൽസ് ഉണ്ട് ബക്വൽ മ്യൂക്കോസയിൽ കൗളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ ഉണ്ട് അതിൽ ധാരാളം ബക്വൽ മ്യൂക്കോസൽ ലെയറിൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതും രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുക എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്കിൻ ഇനി അടുത്തൊരു മാർഗമാണ് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് രോഗാണുക്കൾ കയറുന്നതിനായിട്ട് സ്കിൻ അപ്പൊ സ്കിന്നിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്കിന്നിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കിൻ എന്നത് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ധാരാളം സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് അഥവാ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസും സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേ ഹാവ് അസഡിക് റിയാക്ഷൻ ഈ അസഡിക് റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രോഗാണുക്കൾ തൊലിപ്പുറത്ത് കൂടെ കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് അഥവാ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് തടയുന്നു രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ കയറാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ സ്വെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കൂടാതെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മ്യൂക്ക സെക്രീഷനും കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ വാക്സ് സെക്രീഷനും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതും എന്തു ചെയ്യുന്നു രോഗ അണുക്കളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ തടയുന്നു അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രതിരോധ മാർഗം ആണ് അഥവാ രോഗാണുക്കൾ കയറുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്നത് ഇപ്പൊ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് മൂക്കിലൂടെയാണ് ആരംഭം അല്ലെ അപ്പൊ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളെ പോലും തുമ്മി നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള
മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മൂക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സീലിയ ലൈക്ക് ഹെയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് കൂടാതെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷനം ഉള്ളതിനാൽ ഈ സീലിയയിൽ തട്ടി പൊടിപടലങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പുറന്തള്ളി പുറത്തേക്ക് കളയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ജലദോഷം വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം മൂക്കിലൂടെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസത്തിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മ്യൂക്കസ് ഒഴുകി പോവുക തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ബാക്ടീരിയനെ ഇജക്ട് ചെയ്യുകയും ഫർദർ റെപ്ലിക്കേഷനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കഫിങ് എന്നത് ദെൻ ഇന്നർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചുമച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കഫിങ് കഫിങ് എന്നത് അപ്പൊ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്നീസിങ് കഫിങ് സീലിയ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ ഈ നാല് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലൂടെ കയറുന്ന മൈക്രോ ഓർഗനിസത്തിനെ പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പുറന്തള്ളുന്നത് ദൻ കണ്ണ് ഐ ഐസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കൂ കണ്ണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കൺ പോളകളുണ്ട് ദൻ ഐ ലാഷസ് ഉണ്ട് കൺ പീലികളും ഉണ്ട് ഈ ഐ ലാഷസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെ തടയുന്നു ഐലിഡ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സദാസമയവും നമ്മുടെ കണ്ണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പൊടി ചെറിയ പൊടി വരുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അറിയാതെ കണ്ണ് അടയുന്നത് നമുക്ക് കാണാലോ കൂടാതെ ഓരോ തവണ നമ്മൾ കണ്ണ് അടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള കണ്ണുനീര് കണ്ണുനീര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ടിയർ അഥവാ കണ്ണുനീര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലൈസോസൈമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ണുനീരിലുള്ള ലൈസോസൈമ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും കൊന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ കണ്ണിൽ വല്ല ഉറുമ്പോ ചെറിയ പാറ്റയോ ഒക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ ഇത് ചാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനുള്ള കാരണം അതിലുള്ള ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൂടാതെ സമയാസമയങ്ങളിലുള്ള റിങ്കിളിങ്ങും നമ്മുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനും ഈ ഒരു എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസ് സദാസമയവും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ കൺ പോളകൾ കൺ പീലികൾ കണ്ണുനീര് കണ്ണുനീരിലുള്ള ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നിവ കണ്ണിൽ കൂടെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെ ഒരു പരിധിവരെ തടയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പാത്രിയൻസ് കയറാനുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പനിങ് ആണ് ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന യൂറോ ജെനിറ്റൽ ട്രാക്ട് എന്നത് അതായത് യൂറിത്രയിലൂടെയും വജൈനിലൂടെയും കൂടെ ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ അതിലൂടെയും പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് തടയുന്നതിനായിട്ട് യൂറോ ജെനിറ്റൽ ട്രാക്ടിന്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പിൻച്ചർ മസിലാണ് യൂറോജെൻറ്റൽ ട്രാക്ട് പാപ്സിൻസ് കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്പിൻച്ചർ മസിൽസ് ആണ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സ്പിൻച്ചർ മസിലിന്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും യൂറിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ കൂടാതെ യൂറിത്രയിൽ യൂറിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ഹൈലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതിനാൽ പലപ്പോഴും യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ പാസ്റ്റൻസ് കയറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറപ്പാ കുറവാണ് ഇതിനുള്ള കാരണമാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പിൻച്ചർ മസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് അമ്പലിക്കൽ കോഡിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് മറ്റൊരു ചാൻസ് ആണ് ത്രൂ അമ്പലിക്കൽ കോഡിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പാത്തജൻസ് കയറാം ഇത് തടയുന്നതിനായിട്ട് അമ്പലിക്കൽ കോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലിക്കൽ കോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോട്ടിങ് നടക്കുന്നു അമ്പലിക്കൽ കോഡിന്റെ ബ്ലഡ് അപ്പൊ ഇതുവഴി പാത്തോജൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് വഴിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്
ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാണുക ഇതുവഴി ഒരു കാരണവശാലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പശുവിൻ്റെ അകിടിലൂടെ അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ മാമറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ടിപ്പിലും ടീറ്റിൻ്റെ ടിപ്പിലും സ്പിങ്ചർ മസിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് കയറാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസൻഡയാണ് പ്ലാസൻഡയിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു രോഗകാര്യം കയറാറില്ല ഇത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ കാണുന്നു അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചില എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇത് കയറുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ കൊന്ന് നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ഒരുപാട് മൈക്രോ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ലക്മറിയം അംനിയോൺ കോറിയോൺ അലൻഡോയിസ് പോലുള്ള മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസൻഡ വഴിയുള്ള രോഗകാരികളുടെ അറ്റാക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ായിട്ട് ഇതെല്ലാം ബാരിയർ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ബാരിയർ ഇൻ കേസ് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ബ്ലഡിലൂടെ കയറുകയാണ് എങ്കിൽ അത് തടയാനായിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ തന്നെയുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് എന്നാൽ എന്താണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രോഫിൽ ബേസോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ മോണോഫൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഇവ ഓരോന്നും രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജരായിരിക്കുന്ന പടയാളികളെ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ബ്ലഡിൽ വരുന്ന മറ്റു പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിനെ എല്ലാം കൊന്ന് നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടെങ്കിലും പോലും പലതരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തും ഓർഗാനിസംസും നമ്മളെ ഇൻവാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പല രോഗങ്ങളും എന്ത് വരാറില്ല നമ്മൾക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് നിയന്ത്രണം ആയിട്ട് കാണാറുമുണ്ട് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈലി ഇമ്മ്യൂൺ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുള്ളവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൊറോണ രോഗം വരുന്നില്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ബോഡി ടു റെസിസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് എ ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗകാരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലും ആ രോഗകാരിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലാസൻഡയിലൂടെയും അഥവാ ഗർഭം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതൽ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്ന അഥവാ കൊളസ്ട്രോൾ ഫീഡിങ്ങിലൂടെ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സഹായത്താലാണ് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണി സാധ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫീഡിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കാഫിന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കായാലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രസൻസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് വഴി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുകയും ഭാവിയിൽ പിന്നീട് ആ ഒരു അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നേടിയെടുക്കാം ഒന്നാമത്തേത് അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തേത് ത്രൂ വാക്സിൻസ് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥ
ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് നാച്ചുറൽ രണ്ടാമത്തേത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രോഗം വന്നിട്ട് പിന്നീട് വരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഒരു പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും സെയിം പാറ്റൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം വാക്സിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനുദാഹരണമാണ് പോളിയോ റാബീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കൊറോണ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡായിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡായിട്ടും നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണ് മദർ മിൽക്ക് വഴി അഥവാ കൊളസ്ട്രോൾ ഫീഡിങ്ങിലൂടെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സീറം മെഡിസിൻ്റെ സഹായത്താൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും രണ്ടും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടായാൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം കയറുന്നത് തന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇവ രോഗകാരിയായി മാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അലിമെൻ്ററി കനാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുഡിലൂടെയും വാട്ടറിലൂടെയുമാണ് ഒരു പരിധിവരെ അലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഇതാണ് കോമൺ റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വായിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഫുഡിലൂടെയും വാട്ടറിലൂടെയും അടുത്തതായിട്ടാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ കയറുന്നു നമ്മൾ ശ്വസ ശ്വാസമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ ഇൻഹലേഷനിലൂടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ ആയിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സിനെ എല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കയറുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ കയറുന്ന രോഗാണുക്കൾക്ക് നാച്ചുറൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ തകർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം നാച്ചുറൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം എന്ന് സത്യം ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്കിൻ സ്കിന്നിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമൽ കേസിൽ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിന്നിലൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കയറാറില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുറിവുകൾ ചതവുകൾ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കിന്നിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ കയറുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് യൂറോ ജെനിറ്റൽ ട്രാക്റ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫീമെയിൽസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറപ്പെടുന്നത് കാരണം യൂറിത്രയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീമെയിൽസിന് ചെറുതായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിലേക്ക് പകരാം കോയിറ്റസിലൂടെയും യൂറോ ജെനിറ്റൽ ട്രാക്കിലൂടെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഐസ് കണ്ണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺപീലികളും കൺപോളകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കണകകൾ എറോസോൾ രൂപത്തിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് തലൈവ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് കണ്ണിലൂടെ കയറാനും പറ്റുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കയറുന്ന അണുക്കളാണ് കണ്ണിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ഐ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം അടുത്തതായിട്ട് മാമറി ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പിങ്ചർ മസിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് എന്നാൽ മിൽക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ സ്പിങ്ചർ മസിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഈ പെട്ടെന്ന
തറ അഥവാ നമ്മുടെ തൊഴുത്തിന്റെ തറ വൃത്തിയായിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായിട്ടൊരു ചാൻസ് ആണ് അമ്പലിക്കൽ കോഡിലൂടെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ പശുക്കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ പൊക്കിൽ കൊടിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് തടയുന്നതിനായിട്ട് പ്രസവിച്ച അന്ന് മുതൽ പൊക്കിൽ കൂടി വീണ് പോകുന്നിടം വരെ ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസത്തോളം ടിഞ്ചറായഡിൻ കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ നല്ലതാണ് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് മുക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദെൻ പ്ലാസെൻഡ പ്ലാസെൻഡയിലൂടെയും ഒരു പരിധി വരെ പലപ്പോഴും എന്തിന് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രോഗാണുക്കൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള കാരണവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമേ ഫീറ്റൽ ബാരിയർ പോലും കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്തുള്ള അമ്മയ്ക്കുള്ള വാക്സിനേഷനും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും പ്രോഗ്രാമും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാസൻഡയിലൂടെ പോലും രോഗാണുക്കൾ കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് അത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്